xin chào cả nhà chào mừng quý vị đến với chương trình hẹn ăn trưa nha và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong một không gian rất quen thuộc của nhà hàng việt phố việt phố là nhà hàng chuyên về các món hải sản đặc sắc tươi ngon trong hơn 15 năm qua như các bạn thấy kế bên tường là hồ hải sản với nhiều loại tôm cua cá ngao sò con nào con nấy thật là to với phương châm chỉ bán những con đang bơi đã làm nên thương hiệu nhà hàng trước khi mà đến với những món ăn là chúng tôi sẽ đến với cặp đôi quan trọng nhất của ngày hôm nay ít ít thích gặp lắm yêu nhưng mà em chỉ thích gặp thẳng lên là được thôi tại bản chất cái bản chất tình yêu của phụ nữ ấy chị là nó nó cảm tính chứ nó không có lý tính như là chào anh trai dạ chào chị có thương ồ oh, đợi lâu chưa dạ cũng lâu rồi chị em chờ 38 năm rồi hôm nay hy vọng bạn sẽ chờ được cái người bạn cần chờ nhá dạ, đợi tôi chút xíu nha rồi vô em vô em người ta chờ 38 năm rồi lẹ lẹ cứ thôi rồi ngồi xuống ha mở mặt nạ ra mở mặt nạ ra đi em trai 38 năm giây phút quan trọng đã đến 38 năm chờ đợi rồi hả? Dạ Em chờ lâu lắm á chị, xấu ruột lắm Rồi mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu đi Dạ, em là Phạm Quân Sĩ Em đến từ Gia Lai, em sinh năm 1982 Em có một trang trại ở quê Trang trại nuôi cái gì? Nuôi bò và cá Bò Trồng một số cây nông nghiệp mỗi ngày nữa Ví dụ cây gì, cây gì? Cây mì, rồi mè, thuốc lá này nọ đó chị Em dân thêm hoa lan nữa rồi à, em làm thêm uh, xây dựng ở bên ngoài nữa Rồi sao giỏi vậy gì? Hồi xưa là em học gì ra mà em kinh doanh đủ thứ vậy? Dạ em học của chị kinh doanh Mình làm cho mình hết, hiện tại dạ, làm, làm cho mình em. em đang sống với ai? Em sống một mình ạ à. Ba mẹ đâu? Ba em mất khi uh, em 7 tuổi ừ. Mẹ thì uh, đi vô Sài Gòn sống với em gái Rồi có, em có nhà riêng Có nhà riêng trên Gia Lai dạ. là coi như xuống đây hồi nào? Dạ xuống rồi sáng Xuống đây tham gia chương trình Dạ Hy yeah. yeah. <cười> vọng chung... là một cái chuyến đi xa 38 năm chờ đợi sẽ gặt hái được thành công dạ, Có nhà riêng nhiều. luôn Mà đợt này xuống là có mục đích khác nha Một hồi dạ. bấm nút hẹn hò là còn có cái cớ để ở lợi nữa đúng không? Em kiếm cô em kéo về chị Ôi nhanh quá kiếm cô kéo về nữa Được rồi, mời em Dạ em chào chị Cát Tương, chào các bạn xem đài, chào bạn bên cạnh Em tên là Trần Thị Thao, năm nay em 30 tuổi ừ. Hiện đang làm và sinh sống ở Hồ Chí Minh ừ. Em làm nhân viên văn phòng Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra ở Đắk Lắc Nhưng à. mà quê gốc em thì ở Hà Tĩnh Đắk Lắc qua Gia Lai xa gần Dạ gần lắm chị em Vào đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây một năm thôi ạ Về Tây Nguyên nha em Dạ Được không? <cười> dạ được Về cũng gần cha mẹ, hồi nhỏ mình cũng sống đó rồi Mới dạ. vô đây có một năm mà Vậy là thích hợp với núi rừng nè Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Biết nấu ăn ừ. Nhưng mà nấu không ngon Rồi Dạ Biết chơi các môn thể thao như đá bóng, lông Chưa thể thao nhưng mà hơi lười hoạt động một tí Em thể thao mà lười hoạt động là sao? Đừng như kiểu là em rất thích đá banh Nhưng mà bạn em rủ em đi lúc 10 giờ tối ấy, Thì em lại kêu thôi không đi đâu Đá banh gì đá 10 giờ tối Rồi, có gì nữa không? À, em kiểu giống như là hơi sống ngược một tí Tức là biết trồng cây nhưng mà không không biết uh, leo xuống tức là nhảy xuống thôi không có leo lại được xuống à, leo lên thì được dạ nhưng mà leo xuống thì leo xuống không được dạ. rồi em có việc leo lên người ta đưa em xuống <cười> cái cái vụ này căng vậy ha thôi bớt thì... bớt đi bớt đi nói phiên mình thì bạn của em có nhiều thứ lắm à. cái gì em em cũng có thể làm được cho tới bây giờ chỉ có một cái là em chưa thử làm thôi cái gì làm chồng làm chồng khi dặn hôm nay có có chơi thể thao gì không Người ta chơi thể thao dữ lắm kìa Quả biết nè, đâu anh biết nè Nhân anh cũng biết nè Rồi bơi uh, lội này nọ, game có hết Cao mét mấy? Dạ 1m73 Tướng tá ngon lành, cao, cơ bắp, con chuột, đồ dữ lắm Đầu cầu chuột lên coi Đi chơi với em là không có sợ em hiếp Trắng luôn chị Khi nào thất nghiệp xuống làm bảo kê chị nha Ok chị Bước em luôn bây giờ đi mẹ gần bạn gái À, bước luôn gần bạn gái hả? Rồi, tình trường sao? Bình thường thì chắc cùng mấy mối cái nào mà em cảm thấy sâu đậm nhất rồi lý do tại sao em lại chia tay cái mối tình này à, mối tình hồi sinh viên tức là bạn nam đó có quen một cái bạn nữ khác dạ. gần đây là lạc lạc không chứ không có cái nào đậm đà hết trơn dạ. lý do tại sao nó không rung động quen thời gian là em chán là trong dạ. giờ xài tốn quá xài hao quá Đúng mà có xài quá. chưa à, dạ không chưa xài à, chưa xài mà cũng hao hửi hửi thôi là đã hao rồi chết chết đúng không hết nguy hiểm quá vậy nguy hiểm quá vậy mà để khơi khơi vậy phí quá thế còn chị thế còn em. em em đừng có ham hố tình trường như thế nào em thì thật sự ra trước giờ em quen rất là nhiều thẳng thắn không quen rất là nhiều bốn năm mối tình chính thức mối gần đây nhất là năm 2014 em quen bạn đó được tầm khoảng 6 tháng 
lý do sao chia tay hai đứa thì đang chuẩn bị đi lễ cưới trong thời gian chờ tới sau tết á thì bạn đó có đi chơi với một nhóm bạn đi nhậu nhẹt sau đi nhà nghỉ với bạn trai cũ trời đất ơi em bèo quá em ơi không phải do em bèo chứ sao lúc đó em không ở đây nhưng mà em biết nên là em cho xe, cho xe gia luôn với em có thể phạm mọi lỗi lòng nhưng mà cái, chuyện cái gì cũng được. được nặng nề hoặc là ấy cỡ nào nghiêm trọng cỡ nào em cũng có thể ok riêng phòng bộ em không bao giờ phụ đàn ông là vậy đó bởi vì phụ nữ thấy không lúc nào cũng thiệt thòi hơn đàn ông hết á chồng ra ngoài bồ bịch tùm lum tà la vợ biết nhiều khi bắt gặp tại trọng luôn vậy mà về ông nói làm sao cuối cùng mà những bà vợ vẫn cho qua mà đàn ông rất là ích kỷ dạ tại cái này em cũng chia sẻ luôn với ừ. chị tường với bạn gái luôn tại không phải là đàn ông ích kỷ đàn ông khi người ta đi ra ngoài nó làm lầm đường lỡ bước nhưng mà đến cuối cùng người ta cũng có con hướng cái quay về nhưng mà phụ nữ thì em nghĩ cái đó là sao không cho người ta làm đường lỡ bước rồi người ta cũng sẽ quay về tại bản chất cái bản chất tình yêu của phụ nữ ấy chị là nó nó cảm tính chứ nó không có lý tính như là cái tình người ta yêu... sẽ trải qua giai đoạn cảm tính dạ. xong người ta sẽ lý tính hiểu không dạ nó là do em mặc định vậy thôi tại giống đực là cái giống thăm ăn hiểu không dạ là mình cứ cho cái quyền mình ăn giống như mình là chú tể sân lâm vậy đó à, cái kiểu vậy đó là những cái dạ. quan điểm rất là cổ hủ và lạc hậu dạ bây à, giờ là như nhau anh không cho tôi ngoại tình thì ngược lại tôi cũng không chấp nhận anh ngoại tình Đồng okay. ý không? Cái này em chắc chắn luôn Ờ à, thì đó à. em phải nói cho công bằng chứ tự nhiên là mình được quyền mà bên bằng nữ không được là không có được Nếu mình muốn người ta đàng hoàng tử tế với mình thì mình phải tử tế với người ta Cái Thông này... nhất không? Dạ thông Chị nhất Chị đồng ý với em là nếu bạn gái em mà đã cho em mà cắm sừng thì em cho số ve là đúng rồi Nhưng mà ngược lại nếu mà em cho cô này cô cắm sừng là cô cũng cho em số ve Dạ Tắt mới nhưng mà phải chịu đựng với người đàn ông lăng nhăng đúng không? Dạ đúng Cái này nói chung là em rất là ok Em có chấp nhận nếu người đàn ông lỡ một chút xíu đó một chút nào đó nó lỡ say nắng một cái người khác rồi sau đó người ta vẫn về bên em em có chấp nhận dạ có say nắng thôi nha còn nếu cho em cắm sừng luôn em có chấp nhận dạ không đàn ông ra ngoài thì nhìn phụ nữ đẹp á thì thường người ta cũng thích thì người ta chỉ say nắng một xíu thôi khi ừ. về thì người ta vẫn về bên mình là được còn ừ. giả sử như mà quả thì em không chấp nhận à, nhớ chưa dạ. nghe rõ nha của người bạn trai mà em mong muốn là người như thế nào à, không hút thuốc ừ. không uống rượu À, biết chăm lo cho gia đình Thời khó ạ à. Dạ <cười> Sao cơ? Có một cái em, em làm không được Cái nào? Thì, thì... Không thuốc Em chưa bao giờ có ý định bỏ thuốc Nhưng mà nếu mà có động lực là ừ. em sẽ bỏ được Đúng rồi Chứ bây giờ thanh niên mà chị làm động lực anh sẽ từ từ anh bỏ thuốc Dạ Cao mét bảy mấy lận <cười> Sáu muối Dạ không canh sáu muối đó em thích bụng bừng Bụng bự hả? Dạ. Vậy em cho ổng bổ cho anh là từ từ sáu nó thành một <cười> Dạ Được không? Dạ được Rồi thế bên này có tiêu chuẩn người bạn gái như thế nào? chỉ cần một người phụ nữ chia sẻ những cái lúc khó khăn của hai đứa vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn không có cần phải học vấn cao lắm đâu quan trọng là mình trải đời và hiểu đời thôi trải đời thì phải để bầm phải bầm dập với đời mới trải được chứ dạ. không đâu có đơn giản mà trải được đâu còn những cái mà ví dụ như à, không nấu ăn được em cũng có thể nấu được không biết chăm con em cũng có thể chăm phụ được phụ chắc không em có kinh nghiệm chăm cháu chị à, được. em không chăm mấy bụi đứa chậu nó đánh ừ. ghê ghê em chăm em chăm, nói chung là em chăm sóc người ok em thuộc à, tiếp người ví dụ như nhìn thì không có mấy tình cảm lắm nhưng mà em à, là người sống tình cảm ừ, rồi vậy ừ. tốt rồi cho cho mượn mấy hình em có đem hình gì theo cho bạn dạ, gái có. coi không đâu hình đâu đưa coi rồi kiếm đi kiếm cổ đi mấy thao có thể cho anh một xíu gợi ý không Dạ không có gợi ý đâu anh, anh tự cảm nhận đi anh Rồi ơi, kiếm ảnh đi Đó Anh gợi ý dùm mà Nè cho gợi ý nào đó kiếm đi Anh uh, rất là nặng á Em có gợi ý gì cho ảnh không em? Dạ không Không, tự kiếm đi anh Kiếm trúng cô nào gả cô đó, đừng nói không hết nha Chắc cô Hoàng Khăn này quá chị ạ Chắc cô Hoàng Khăn hả? Lý do tại sao vậy? Cái cảm nhận, cái cảm giác Và Anh này đoán được chưa? Ừ, em nhìn anh À sao đoán anh đó? Tài mập Ủa, ta đâu có mập đâu trời, ta dân thể thao mà kỳ vậy Rồi thôi giữ nguyên nó đi, nhìn nha Bây giờ mở cửa ra cho hai người xem nha Sai phạt lắm nha, bây giờ tôi sẽ có hình phạt đối với hai người đó Một, hai, ba, mở cửa trái tim Chuẩn bị hình phạt dành cho nhau đi nha Đúng rồi Hai em Anh tặng em Sao? thấy cái sự phán đoán của mình như thế nào về quá về quá quá về Ở đây sao giờ có cái gì có cái rổ lời bút với mặt liền luôn sao em ừ. sai quá sai hả 
Bây giờ mở cửa trái tim lên rồi thì em cảm nhận như thế nào? À, thì hơi hồi hộp Cảm nhận về bạn nam lần đầu tiên mở màn lên nhìn thấy mặt bạn đó là cảm thấy trong người như thế nào? Ngoài tưởng tượng của em một xíu Ngoài tưởng tượng là, là sao? Nó có tóc Nó <cười> <cười> có tóc rồi Có gì nữa không? Ừ, với lại em nghĩ là sẽ mập chứ không có gầy như thế Ừ nhưng mà chỉ vì... vô cái hình mập mà người ta dân thể thao mà em cứ chỉ mập là sao? Tại vì em thích mập Trời <cười> ơi Vậy là ngon lành rồi, mập quá chạy không có nổi đâu Thì, uh, Dễ thương hơn trong cái suy nghĩ của em nhiều Dễ thương hơn suy nghĩ của em nhiều Bây giờ cô đang bị sốc cái vụ người ta không có tóc Anh giải trình lý do tại sao không có tóc Nếu mà có sự lựa chọn Thì anh sẽ không cạo Là sao ấy Là sao ấy <cười> Tóc em nó, nó, nó bị rụng nhiều chị bị di à. chuyển á nên là ở trên này nó nó thơ lứt nó rất là lưu thơ thì thả cạo, cạo là đẹp hơn là nhìn nó hợp lý hơn à chị cũng thấy vậy đó dạ. còn hơn là để mọc mà nó lúng phúng len ngoe đúng không em dạ. thì nó càng không đẹp như vậy là hợp lý hơn đó dạ. nhìn riết nó sẽ quen hồi nãy chị nhìn chị cũng thấy anh này dữ dằn quá không mặt dữ quá dạ, em có dữ không nhìn em không dữ lắm cũng không hiền và cũng không dữ em dữ với những cái trường hợp đáng dữ còn bản thân em em rất là quý trọng và nâng niu những người phụ nữ em đã từng quýnh bốn anh vì cái tội đánh vợ nói chung là thuộc dạng uh, kiểu nghĩa hiệp đi ra ngoài đường bây giờ đi ra ngoài đường ví dụ như gặp cái gì mà bất bình em có thể sẵn tay ừ, cuộc đời chị luôn luôn gặp những chuyện bất bình nếu mà khi nào mà có gì gọi cho ừ, em thì sẽ alo em ha bay à, xuống quýnh tay giật ha để chạy luôn đó nó giữ vậy thôi chứ không có giữ đâu mấy người vậy chứ mấy người hiền lắm dạ. đừng có lo đừng có lo anh như nói em là... hơi hơi lo chị cái mặt này là mặt lo lắng nè <cười> Dạ, lo lắng thôi đấy Lúc mà cửa trái tim ra thì em thấy nhìn anh hơi hung dữ Nhưng mà em nói là em sợ anh luôn nên em không có nói Em chỉ nói tóc thôi Không, <cười> không ngờ chị Tường nói chúng tim đen của em đúng không? Dạ. Mặt hơi dữ thiệt Thật Nhưng ra... mà mình trò chuyện một chút thì thấy thân thiện Thấy có vẻ là người chân thành dạ. Thật ra hầu như uh, tất cả những người mà mới quen Gặp anh thì ai cũng vậy Nhưng mà những người mà đã sống với anh một thời gian thì không có ai có thể À, có một cái nhận xét nói về anh là dữ dằn Cho một cái không gian hai bạn riêng tư chút xíu để tâm sự với nhau Mời đồ ăn lên à Tôi chưa mời mà, tôi chưa mời Trời ơi chị ơi Trời Em có xử lý thôi chị mời. Xin mời hai bạn thưởng thức Món ăn đây là món cá sốt cam nè Đây là món gà nướng đá nham thạch Rất là tuyệt vời của nhà hàng Việt Phố Ăn đi nhưng mà đừng có tập trung ăn quá Mình tướng đô rồi, người ta thực sự là nha Chút xíu quay lại liền cắt nha. Tự nhiên nha cưng nha Đừng có sợ ảnh nó quan thịt em đâu mà lo Nhưng mà mấy cái này là thịt mình để dao cắt thì hơi Các bạn để dao với lại thì hơi mất tiện một xíu Dạ Chúc em bữa trưa ngon miệng Dạ đi Ủa hiện tại là anh đang ở đâu? Anh đang ở Gia Lai luôn Anh xuống đây chơi hả hay sao? Anh uh, xuống gặp em á Ờ gặp em <cười> <cười> Nhà anh đông anh em không? Nhà anh thì năm anh em nhưng mà anh chị em kia cũng có gia đình hết rồi ừ. Nhà em thì sao? Nhà em còn sầu anh chị em, em Út Anh chị em giống nhau á Anh cũng... <cười> Mình giống nhau có chữ Út <cười> <cười> Anh hy vọng một ngày nào đó được cái thăm gia đình em Dạ, lúc nào anh xuống tắt lắc cứ gọi em Mất anh về luôn <cười> <cười> Anh chưa từng trải qua cuộc sống gia đình à, hôn nhân riêng của mình Nhưng à, anh chứng kiến rồi à, anh đứng ngoài anh quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn bè anh Anh à, trải nghiệm được nhiều Dạ Phần lớn những cái cuộc mà chia tay là Người ta không có chuẩn bị được cái tâm lý Sau hôn nhân Dạ Hầu hết là như vậy khi mà đối mặt cái cuộc sống, cái tình yêu nó phai nhạt đi rồi không chịu được áp lực cuộc sống thì chia tay Nên uh, anh cố gắng để mình làm quen với cái cuộc sống đó và cái áp lực đó Anh không bao giờ muốn một đứa trẻ nó sinh ra không có ba hoặc mẹ Anh cũng là một người thanh niên nghèo, cố gắng vươn lên từ cái gia đình nghèo Anh làm mọi thứ, lăn lộn mọi thứ cũng chỉ để tốt hơn thôi Trong tình yêu anh không ghen đâu Bé có vậy không? Ờ, em á, em cũng có ghen á Ghen ít thôi Ghen đúng mức <cười> Ví dụ như uh, đi chơi với bé hoặc đi uống cà phê với bé đúng không? Cô bé nào đó dễ thương anh vô tình anh liếc một cái không? Có ghen không? À, dạ không, cái đó bình thường mà anh <cười> ừ, Anh cũng chia sẻ luôn Đó là cái bản năng của đàn ông Nếu mà người đàn ông mà đã 
không có cái bản năng như vậy á thì cũng phải xem xét lại <cười> hình như bé tự ngựa đúng không dạ không em tuổi rắn Ồ, đúng tuổi anh chọn luôn <cười> anh đang tìm kiếm con rắn <cười> <cười> Đó, 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 cái gì? Ai kêu đó tôi, tôi cũng con rắn nè, ai kiếm tôi Em, em, em Đừng có ha, hỏi người ta tuổi gì xong nói trước đi Anh đang muốn tìm kiếm tuổi con rắn rồi hẳn hỏi em tuổi gì Hỏi người ta, người ta nói con rắn rồi, anh đang tìm kiếm tuổi rắn Bình tĩnh nha cơ, trời này tán gái nó dữ dằn lắm đó Cái tụ bây giờ quen nhau bây giờ, cái điều kiện ở xa nè Vậy em tính hẹn hò làm sao? Em một tháng anh xuống thăm em được một lần thôi Tháng thăm được một lần thôi Anh biết là ví dụ nhiêu đó trong tình yêu thì nó rất là ít, quá ít thể ba đến sáu tháng là anh cưới luôn tụi anh cũng lớn và anh cũng muốn uh, chốt lại để mình còn lo tương lai xây dựng cuộc sống gia đình anh thì sao em thì không quan trọng gặp nhau ít ít thích gặp lắm yêu nhưng mà em chỉ thích gặp thẳng lên là được rồi lý do dạ. phụ nữ ta muốn lúc nào ta cũng muốn người bạn ông ở bên em cạnh em giống như là cả thêm chồng chả em gặp nhiều là em mới mốt lấy nhau về ở chung rồi chán người ta sao bà em cũng không biết nữa nhưng mà em không thích Đúng gặp rồi. nhiều gặp nhiều là em không thích người ta có bạn cái thì thích dần đi chơi con em lâu lâu gọi điện hỏi thăm em cả là được không em không có thích đi chơi kỳ vậy mà thích có bạn trai không thích muốn lấy chồng không muốn nếu mà giờ hai người lấy nhau thì em định là sống ở đâu À, sống ở một là ở nhà anh hai là ở nhà em nên là mình sẽ đi về trên núi trên núi sống dạ rồi mai mốt lấy nhau rồi ngày nào cũng gặp rồi sao chắc không sao đâu mình đồng ý lấy nhau mà đang yêu thì khác còn lấy nhau về thì khác đang yêu người ta phải gặp nhau mỗi ngày để tâm sự để hiểu nếu mình gặp nhau ít vậy rồi mình không có tìm hiểu kỹ rồi mốt lấy về rồi mình lầm lỡ rồi sao phải tìm hiểu kỳ chứ chị tầm một năm tháng xuống một lần xuống 12 lần lâu quá không nói chung là cũng lâu và hiện tại anh đang có một cái kế hoạch là trong vòng có tầm khoảng 5 năm thì trong vòng 5 năm đó là cuộc sống của anh bắt buộc phải ở gia lai dạ. anh phải ở đó để anh trực tiếp thực thi nó thực hiện nó nhưng mà sau ví dụ sau 5 năm em thích sống ở đâu anh có thể ok cho em được hết dạ. cái điều đó là điều anh chắc chắn năm năm sau sắp thất nghiệp vô sài gòn là bảo kê gì từ nuôi vợ <cười> ok hợp lý luôn rồi, à... rồi cho mỗi bạn mỗi người bốc lá bài ha yêu cầu đối phương thực hiện cái có điều được xào bài không chị thôi đâu phải cờ bạc đâu mà xào bài đọc lớn lên hãy hát cho đối phương một nghe một bài bạn thích em đó bạn còn lại muốn mình họ <cười> rồi em muốn hát em muốn mình họ em hát thôi em hát một cái cái phạt này em rất thích này chị nè đâu không đạt phạt ôm hung cổng có không có không rồi, rồi coi hãy hát ai sẽ là người chấm đạt hay không đạt tôi như chết lời đâu có biết quyền hỏi đó rồi rồi hát đi em hai ba chưa đi múa rồi cùng nhớ về hà tình nhớ núi hồng linh nhớ dòng sông la nhớ biển rộng mà quê ta múa đi nhưng cánh đông mũi trắng tình sâu mới nghĩa nặng biển ta lại nhớ người ở chi rửa đông băng xong rồi đây qua đó đi qua đó đi qua, qua nhà hàng luôn đúng rồi trời ơi cái tay ổng quơ gì mà nó cứng như đá vậy đang làm gì chị rồi bây giờ sao rồi bây giờ Ê, sao hồi nãy cái này ta yêu cầu nè phạt gì em phạt đi em phạt gì em phạt đi <cười> ôm hôm cậu thôi ôm đi trời lời quá phạt gì kỳ vậy đâu à, cái này em phạt hoài lời, luôn lời quá à. <cười> vậy hả phạt vậy tôi không có đồng ý đâu tôi chưa chịu qua lại qua lại qua lại hay chị Làm xin sai hả chị ẩm thử coi có khỏe không đó phạt là phải vậy phạt là mà sướng quá ai mà chịu khỏe ha để cho em, em thử đó em thử cảm giác đó em chê em nói người ta mập được em không thuộc tiếp người ốm cũng không thuộc tiếp người mập nhưng mà ví dụ như trọng lượng của em em có thể tăng giảm điều chỉnh trong vòng 5 kg bên đây đặt lớn lên ừ, quan điểm về suy nghĩ dự dinh cho bạn gái đến khi kết hôn trả lời đi cưng mình nói thẳng luôn ha nói dạ. mình lớn rồi mình nói chia sẻ thật thật lòng luôn quan điểm về tình dục trong tình yêu có cũng được không có cũng không sao thích thì cả hai cũng phải happy vui vẻ Anh không muốn là ví dụ như cảm giác mà bị ép buộc này nọ Anh không thích yeah. Yêu là nó phải có sự dâng hiến Nếu mà gượng ép thì thôi khỏi mm. Anh có thể ví dụ như gặp em chỉ cần ôm em ngủ Ok bao nhiêu đó là đủ rồi Yêu nhau mới muốn cũng trèo mới xong cũng lội Có cái cái gối lèo leo hoài không qua <cười> Hay mà không ngủ 
anh chỉ cần gặp em à để nhìn em đi uống cà phê đi xem phim ăn uống với em được rồi sao trong đầu là có cái tư duy anh chỉ cần gặp em ôm em ngủ là được không ý là à, à, à. em trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi quan điểm về việc giữ gìn cho bạn gái đến khi kết hôn giữ, thì em đã giữ cái, cái cái quan trọng nhất của bạn gái đó ráng giữ đi đến một ngày nào đó đưa cho thằng khác đúng rồi đúng rồi <cười> <cười> em có vừa ý với câu trả lời của bạn ấy không? Tao không vừa ý lắm Không vừa ý chỗ nào? À, cái việc ôm ngủ là được rồi đấy chị Em cũng nhìn giống như chị là chị đi ăn, đi chơi, xem phim, rồi đi về Em cũng nói rồi mà Cái việc đó không quan trọng Không vui vẻ, không có sự dân hiến thì Nói chung là sự nói là ép buộc thì điều đó là anh không thích Ý anh nói tới một ngày nào đó rủi em tự dân hiến á Thì anh sẽ không từ chối, đúng không? Còn nếu em không thích thì anh vẫn sẽ giữ gìn cho em đến ngày kết hôn Đúng không? Nhưng mà giữ gìn nhưng mà có vui vẻ happy trong người không hay là quậu gọ, cắn trọ, phá chuồng Kiểu như không được là bực bội đó, có không? Em cũng chia sẻ luôn Thì em ví dụ như gặp nhau Mà bạn gái không muốn vượt rào đúng không chị? Đúng rồi Bạn gái vẫn à, em ở lại đêm đó Bạn à. gái không muốn bỏ em một mình ở khách sạn Em vẫn có thể nằm bên bạn gái ngủ bình thường ừ. Báo thức ngay bên tay em vẫn ngủ, em muốn ngủ là em ngủ wow. Đúng rồi, ta đắc đạo rồi mà Tâm đi nên là ví dụ như em không thích thì Nhưng mà bỏ ý tưởng nó ra đây nha Cưng em... vẫn ngủ nhà trọ, ngủ khách sạn nha cưng Chị không có mời vô nhà nha cưng Nào mà người ta nói dân hiến đó đã Còn người ta nói không dân hiến thì làm ơn yeah. Đứng xa xa ra có khoảng cách Rồi thôi bây giờ nè, quay lại vấn đề chính Theo như cảm nhận của chị thì đây cũng có thể là một cặp đôi rất là hợp lý đó Anh chàng này thật ra không phải là dữ dằn đâu Anh chàng này là chàng sống tình cảm Nếu như chúng ta nắm được cái mấu chốt thì chúng ta vẫn có thể điều khiển được đó là theo quan điểm của chị nha Còn em điều khiển được hay không là chuyện của em nha Còn ngược lại thì đây là một cô bé cũng rất là cá tính đó Không yeah. phải cổ nói truyền thống như đối với Tường thấy là không phải là một cô gái truyền thống Mà là một cô gái có tư duy cũng khá là hiện đại Suy nghĩ mọi việc thông minh yeah. Nhạy bén mà có thể nắm bắt được tình hình Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm Cho em uh, xin một câu để chị Được Nói chung là anh biết uh... Anh có nhiều cái gọi là không được ok lắm, hoặc mắc lắm Nhưng anh dám chắc chắn một điều Nếu ngày nay em hẹn hò với anh Thì sau này anh, anh sẽ làm cho em không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay Hãy cảm nhận, em muốn nói gì với anh không? <cười> Hãy phụ nữ thì cũng e thẹn để người ta trả lời bằng cái nút bấm ha Nhưng chị nghĩ anh ấy nói thật đó Với kinh nghiệm của chị là anh ấy nói thật đó Những cái người nhìn nguy hiểm nhưng thật ra là rất là bình yên Đặt tay vào nút bấm đi bạn Nhắm mắt lại Suy nghĩ thật kỹ nha Một Hai Ba Lý do sao em không bấm? Ừ, em xin lỗi anh Em chưa cảm thấy Anh phù hợp Cái đúng cái mẫu người mà em đang tìm Dạ Ok không sao em Mình không có gì nhưng mà dù sao anh cũng uh, chúc em được hạnh phúc trong cuộc sống Dạ em cảm ơn anh Thật sự là cặp đôi này Tường rất là tiếc Những cái ca không bấm Tường không tiếc nhưng mà cặp này là thật sự Tường tiếc Nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm Phụ nữ sống bằng cảm xúc mà Dạ à, Nếu mà người ta chưa cảm thấy rung động thì không thể ép được buộc được Mà như vậy mới là tôn trọng đối phương Vẫn còn có cơ hội để làm bạn sau chương yeah. trình rồi để tìm hiểu nhau nhiều hơn Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình Dạ, cảm ơn chị à, Thôi, đi ăn nhậu với bạn bè đi Rồi bay về lại trên núi ha Tu hành thêm đi Rồi, hy vọng em gái cũng sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha Hai, tạm biệt cả nhà nha Hẹn gặp lại quý vị Một khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn ăn trưa 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần Trên kênh youtube MCV Media Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại